एबनॉर्मल मोलार मास के बारे में तो आइए देखते हैं एबनॉर्मल मोलार मास क्या है When the molecular mass of a substance determined by studying any of the qualitative properties comes out to be different than the theoretically expected value, the substance is said to show abnormal molar mass. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है। बीकर में क्या है? सॉल्वेंट है, जो कि क्या है? वाटर। अब इस वाटर में मैं क्या करता हूँ? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स करता हूँ, जो कि इस केस में क्या है? NaCl तो मैं जब इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डालूंगा तो क्या होगा अब NaCl जैसे अंदर जाएगा तो अंदर जाते ही वो क्या हो जाएगा डिस एसोसिएट हो जाएगा यहां पर मैंने जो NaCl के मॉलिक्यूल्स डाले थे या फिर जो NaCl का अमाउंट डाला था इस सॉल्वेंट में वो क्या था 1 मोल अब अंदर जाते ही क्या होगा ये NaCl के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे ब्रेक हो जाएंगे तो अंदर जाते ही मुझे क्या मिलेगा Na+ आया और Cl- आया क्योंकि NaCl जैसे कि आपको पता है वो कैसा है इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कि वो अंदर जाते हैं सॉल्यूट में जाते हैं क्या होगा डिसोसिएट हो जाएगा तो वहां पे मुझे क्या मिलेंगे आयंस मिलेंगे Na+ है और Cl- है तो जब मैंने 1 मोल NaCl डाला था तो वो क्या हो गया ब्रेक हो गया जब 1 मोल NaCl ब्रेक हुआ तो मुझे क्या मिल रहा है 1 मोल Na+ है और 1 मोल Cl- है मतलब कि मैंने डाला 1 मोल पर अंदर जाते हैं सॉल्यूशन में वो क्या हो गया 2 मोल में कन्वर्ट हो गया तो इस केस में जो मैं मोलर मास फाइंड करूंगा वो कैसा होगा एबनॉर्मल मोलर मास जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने 1 मोल NaCl डाला था तो 1 मोल NaCl जो है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा या फिर मोलर मास कितना होगा 58.5 ग्राम अब जब ये 1 मोल में NaCl डालता हूं इस सॉल्वेंट में तो क्या हो गया वो ब्रेक हो गया Na+ में और Cl- में तो वहां पर मुझे 1 मोल Na+ मिल रहे हैं और 1 मोल क्या मिल रहे हैं Cl- है अब यहां पर जो डिसोल्यूशन हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड जो मास था मतलब कि जो ने डाला NaCl तो मैंने डाला क्या था NaCl तो अंदर जाते क्या हो गया टूट गया Na+ है और Cl- में तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जितना मास होगा उतना ही क्या होगा राइट हैंड साइड क्योंकि आपके लॉ ऑफ कंजंक्शन ऑफ मास क्या होगा फॉलो होगा मतलब कि यहां पर जो NaCl का मास था टोटल वो क्या था 58.5 ग्राम तो इस साइड भी इन दोनों को मिला के Na का 23 ग्राम और Cl का 35.5 ग्राम क्योंकि यहां पर 1 मोल Na+ है और यहां पे 1 मोल Cl- है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो मास होगा वो तो सेम होगा लेकिन जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा क्योंकि इस केस में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो गिवन मास था वो कितना है 58.5 ग्राम और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने है 1 तो उस केस में जो मोलर मास मिलेगा वो भी क्या होगा 58.5 ग्राम और जब हम राइट हैंड साइड मतलब डिसोल्यूशन होने के बाद के केस में अगर कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर क्या होगा तो वहां पर हमारे पास 1 मोल Na+ आयन है और 1 मोल Cl- आयन है मतलब कि मेरे पास एक्चुअली में कितने मोल्स है दो मोल है और मेरे पास जो टोटल मास है वो कितना है इस केस में भी क्या होगा 58.5 ग्राम ही होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो मास होगा वही का होगा राइट हैंड साइड क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजंक्शन ऑफ मास वगैरह है फॉलो कर रहा है तो यहां पर 58.5 ग्राम है वो क्या होगा गिवन मास होगा और यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे तो इस केस में जो मुझे मोलर मास मिलेगा गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास इज 58.5 ग्राम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2 मोल हो गए क्योंकि मैंने डाला था 1 मोल NaCl पर वो अंदर जाते ही क्या हो गया डिसोसिएट हो गया मतलब कि वहां पर मुझे 1 मोल Na+ मिल रहा है और 1 मोल क्या मिल रहा है Cl- आयंस तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे तो इस केस में यहां पर जो मुझे मोलर मास मिलेगा वो एक्चुअल NaCl के कंपैरिजन में कैसा होगा कम होगा तो इस केस में जो मुझे मोलर मास मिल रहा है इसे मैं क्या बोलूंगा एबनॉर्मल मोलर मास तो अब ऐसा क्यों होता है तो ऐसा तब भी होता है जब हम किसी भी सॉलिड को हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो या तो वो सॉलिड एसोसिएट हो जाए या फिर डिसोसिएट हो जाए तो इन दोनों केस में जो हमें मास मिलता है वो कैसा मिलता है एबनॉर्मल मोलर मास तो अब तक हमने जो क्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या था जैसे कि हमने यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड को यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी ऑफ सॉलिड को यहां पर हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी ऑफ सॉलिड को और यहां पर क्या पढ़ा था हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को तो इस सब केस में क्या हो रहा था कि यहां पर जो सॉल्यूशन हम अज्यूम कर रहे हैं वो कैसा है डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब कि उन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कैसा है बहुत कम है या फिर हम ऐसा अजम्पशन भी रखते हैं कि इस केस में जो हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में वो ना ही एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसोसिएट तो उस केस में ये क्वालिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो अप्लाई होती है पर जब 
एसोसिएशन या डिसोसिएशन के साथ है तो ये क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ अप्लाई नहीं हो पाती क्यों क्योंकि जैसे कि आपने यहां पर देखा कि जैसे हमने वन मोल एनएसीएल डाला वो अंदर जाके क्या हो गया ब्रेक हो गया वहां पे डिसोसिएशन हुआ तो मुझे वन मोल क्या मिल रहा है एन प्लस आयन और वन मोल क्या मिल रहा है सीएन माइनस आयन मतलब कि मैं जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर रहा था वो एक्चुअली में किसके रिस्पेक्ट में कर रहा था वन मोल के रिस्पेक्ट में क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने उसमें वन मोल ही डाला अब अंदर क्या हो रहा है वो तो यहां पे अकाउंट में हमने लिया ही नहीं इन क्वालिटी प्रॉपर्टीज में तो मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा वन मोल के रिस्पेक्ट में होगा तो इस केस में जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज में फाइंड करूंगा वो क्या होगी प्रॉपर नहीं होगी तो इन क्वालिटी प्रॉपर्टीज में ना ही हमने एसोसिएशन को कंसीडर किया है ना ही डिसोसिएशन को तो जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज है जो हम अब तक पढ़ रहे थे वो किसके लिए थी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए या फिर ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट ना ही डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है तो यहां पर हमने करेक्शन फैक्टर जो है क्या इंट्रोड्यूस किया है i जो कि क्या है वेंट ऑफ फैक्टर अब जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो क्या है एज अ करेक्शन फैक्टर यहां पे यूज होता है जो कि कंसीडर करता है कि आपके जो सॉल्यूशन में जो सॉलिड डल है वो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो हमने यहां पर दो केस लिए हुए एक है एसोसिएशन का केस और एक है डिसोसिएशन का केस तो पहले हम देखते हैं डिसोसिएशन के केस में तो यहां पर जैसे कि हमने देखा यहां पर हमने क्या किया था सॉल्वेंट जो कि है वाटर वाटर में हमने क्या किया था 1 मोल एनएसीएल डाला था अब 1 मोल एनएसीएल डालते वो अंदर जाके क्या हो गया टूट गया तो हमें क्या मिल रहा है 1 मोल एनए प्लस आयन और क्या मिल रहा है 1 मोल सीएल माइनस आयन मतलब कि यहां पर मैंने डाला था 1 उस टाइम पे इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा जीरो क्योंकि अब तक वो टूटा नहीं है और जब ये पूरा टूट जाएगा तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा ये 1 मोल ये 1 मोल और ये क्या बच जाएगा जीरो मतलब कि मैंने डाला था 1 मोल पर मुझे मिले कितने अंदर जाके 2 मोल तो मैंने यहां पर जो कैलकुलेशन किए थे वो तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में किए थे तो इस केस में जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज मुझे मिल रही थी वो कैसे होगी इनकरेक्ट होगी तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर जो i है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं जो हमारी क्वालिटी प्रॉपर्टीज है उसमें हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन को भी कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर जैसे कि आपने देखा जब एनएसीएल अंदर जाके टूट गया तो मुझे क्या मिल रहा है 1 मोल एन प्लस आयन और 1 मोल सीएल माइनस आयन मतलब मैंने डाला था 1 मोल अब मुझे मिल ही क्या रहा है 2 मोल तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्या बोलेंगे ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी जब कि थ्योरेटिकली मैंने किसने डाले थे 1 मोल डाले थे तो जो i है वेंट ऑफ फैक्टर i वो क्या होता है रेशियो होता है ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी तो इस केस में अगर मैं i की वैल्यू फाइंड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा i इक्वल टू ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 क्योंकि अंदर डालती है एनएसएल क्या हो गया ब्रेक हो गया तो मुझे वहां पे 1 मोल एन प्लस आयन मिल रहे और 1 मोल क्या मिल रहे हैं सीएल माइनस आयन मिल रहे हैं तो यहां पे जो ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी 2 अपॉन जो थ्योरेटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी है वो क्या है 1 है तो 2 अपॉन 1 तो मुझे आई की वैल्यू इस केस में क्या मिलेगी 2 मिलेगी मतलब कि इस एसोसिएशन के केस में जो आई की वैल्यू होगी वो कैसी होगी ग्रेटर देन 1 अब वैसे हम आगे देखते हैं कि हमने यहां पे क्या किया कि 1 मोल एनएसीएल डाला था अब वहां से जाते क्या हो गया टूट गया वो कन्वर्ट हो गया 2 मोल में क्योंकि मुझे मिल रहा है 1 मोल एन प्लस आयन और 1 मोल क्या मिल रहा है सीएल माइनस आयन तो जैसे कि हमने पढ़ा है क्वालिटी प्रॉपर्टीज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन तो यहां पर अगर जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बढ़ गए तो जो क्वालिटी प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी बढ़ जाएगी मतलब कि इस एसोसिएशन के केस में जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है वो भी क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं हमने डाला था एक मोल पर अंदर जाके वो टूट गया तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें 2 मोल में मतलब कि यहां पर जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है या फिर जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉलिड पार्टिकल के वो इस एसोसिएशन के केस में क्या हो गए इंक्रीज हो गए तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या होंगे इंक्रीज हो जाएंगे तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सॉलिड के वो इंक्रीज होंगे तो जो क्वालिटी प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी क्योंकि हमको पता है क्वालिटी प्रॉपर्टीज जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड टू तो इस केस में डिसोसिएशन के केस में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड जो है वो बढ़ेंगे तो क्वालिटी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी बढ़ेगी पर जब हम मोलर मास की बात करते हैं जैसे कि हमने इस केस में देखा कि हमने डाला था 1 मोल एनएसीएल जिसका मोलर मास था 58.5 ग्राम पर अंदर जाते ही वो टूट गया तो मुझे मिल रहा था 1 मोल एन प्लस आयन और क्या मिल रहा है 1 मोल सीएल माइनस आयन मतलब कि अंदर जाते कितने में कन्वर्ट ह
क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा मतलब कि डिसोसिएशन के केस में जो मोलर मास है वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है तो जैसे कि आपने यहां पर देखा कि अगर कोई भी सब्सटेंस की हम क्वालिटी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं और उसको जब हमें मास मिलता है वो एक्चुअल मास के रिस्पेक्ट में अगर ज्यादा मिले या कम मिले तो वो जो मास होगा वो क्या होगा एबनॉर्मल मोलर मास तो अब वैसे ही हम देखते हैं एसोसिएशन के केस में क्या होता है तो हमने यहां पर लिया हुआ है एसिडिक एसिड है एसिडिक एसिड जो कि बेंजीन के प्रेजेंस में क्या होगा डाइमराइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां पर हमारे पास दो मोल्स थे एसिडिक एसिड के तो वो अंदर जाते हैं क्या हो गए एसोसिएटेड हो गए मतलब कि जुड़ गए तो दो मोल थे जो एसिडिक एसिड के वो कन्वर्ट हो गए सिंगल मोल में तो यहां पर जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो दो मोल के रिस्पेक्ट में की थी तो इस केस में भी जो मुझे क्वालिटी प्रॉपर्टीज मिलेगी वो कैसे होगी इनकरेक्ट होगी तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो क्वांटम फैक्टर है उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि डिसोसिएशन को इस कंसीडरेशन में लेगा क्वालिटी प्रॉपर्टीज में तो इस केस में क्या होगा जो थ्योरेटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी है वो क्या है 2 है जबकि ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है 1 है या फिर यहां पर जो दो मोल थे एसिडिक एसिड के वो क्या हो गए जुड़ के क्या बन गए सिंगल मोल बन गए तो इस केस में अगर मैं आई की वैल्यू फाइंड करता हूं तो वो क्या होगा ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल मतलब कि 1 अपॉन 2 तो हमें क्या मिलेगा 0.5 मतलब कि एसोसिएशन के केस में जो आई की वैल्यू है वो कैसी होगी लेस देन 1 वैसे ही हम बात करें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड की तो हमने डाले थे दो मोल पर बन गए कितने एक मोल एसोसिएशन की वजह से मतलब कि एसोसिएशन के केस में जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है या फिर नंबर ऑफ जो मोल्स है सॉलिड के वो क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे तो जैसे हमको पता है कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है जो नंबर ऑफ मोल्स है या जो क्वांटिटी है सॉलिड की वो अगर डिक्रीज होगी तो क्वालिटी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी तो एसोसिएशन के केस में जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी पर जब हम बात करते हैं मोलर मास की तो यहां पर हमने डाले थे दो मोल CH3 सीधे बोले थे मतलब एसिडिक एसिड के वो अंदर जाके क्या हो गए जुड़ गए जब दो अलग-अलग मॉलिक्यूल्स थे CH3 सीधे बोले थे मतलब एसिडिक एसिड के वो जाके जुड़ गया और सिंगल मॉलिक्यूल बन गया तो क्या होगा अब ये जो सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या होगा दोनों के एडिशन होगा तो यहां पर जो मोलर मास होगा इस केस में वो कैसा होगा ज्यादा होगा मतलब कि एसोसिएशन के केस में जो मोलर मास है वो क्या होगा बढ़ जाएगा जैसे कि आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जितना मास होगा उतना ही राइट हैंड साइड होगा मतलब कि यहां पर जो मास होगा गिवन मास उतना ही मास का होगा यहां पर होगा तो यहां पर जो गिवन मास है वो फॉर एग्जांपल जीएम होगा अपॉन जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं 2 है तो इस केस में जो मोलर मास मिलेगा वो कैसा होगा कम मिलेगा जबकि यहां पर बात करें तो उतना ही मास यहां पर भी होगा तो यहां पर भी गिवन मास तो उतना उतना ही है और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर कितने हैं यहां पर दो मोल्स थे तो यहां पे गिवन मास को हमने टू मोल्स से डिवाइड किया तो हमें मोलर मास मिलेगा यहां पर हम गिवन मास को किससे डिवाइड करेंगे 1 से क्योंकि यहां पर एक ही मोल है तो इस केस में जो हमें मोलर मास मिलेगा वो क्या होगा इससे डबल होगा मतलब कि एसोसिएशन के केस में जो मोलर मास होता है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है तो जैसे कि आप ये टेबल देख सकते हो इस टेबल में क्या किया हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन केस में सब रिलेशंस लिए रिलेशंस हम लोगों ने डिवाइड किए हैं कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्वालिटी प्रॉपर्टीज मोलर मास और आई के बीच में क्या रिलेशन है जैसे कि आप देख सकते हो डिसोसिएशन के केस में अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो बढ़ेंगे तो क्वालिटी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी बढ़ेगी और आई की वैल्यू भी उस केस में कैसे होगी ग्रेटर देन 1 पर उस केस में जो मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा मतलब कि दिस एसोसिएशन के केस में जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज है और जो नंबर ऑफ मोल्स है या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है वो कैसे इनवर्स ही प्रोपोर्शनल है किसे मोलर मास को वैसे ही हम एसोसिएशन के केस में बात करें जैसे हम कोई भी सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्वेंट डालते हैं और वो अंदर जाके एसोसिएट हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या होंगे डिक्रीज होंगे तो जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी पर उस केस में जो मोलर मास है वो क्या होता है बढ़ जाता है तो यहां पर एसोसिएशन के केस में फिर से क्या होगा क्वालिटी प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में का जो रिलेशन है मोलर मास के साथ वो कैसा है इनवर्स ही प्रोपोर्शनल है और इस केस में जो आई की वैल्यू मिलेगी वो कैसी होगी लेस देन 1 अब अगर हम सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और उस केस में ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन मतलब हम लोग डाल रहे हैं वन मोल और अंदर जाके भी होता होता है एज अ वन मोल ही बिहेव करता है तो वो किसके केस में होगा वो होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे कि ग्लूकोस है ग्लूकोस को हम डालेंगे जब सॉल्वेंट में तो वो ना ही अंद
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगी सेम क्योंकि हमने डाला वन मोल ग्लूकोज और अंदर जाके भी क्या है वन मोल ही है तो ना ही जब एसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन तो उस केस में जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी वन होगी और डिस एसोसिएशन के केस में जो आई की वैल्यू होगी वो कैसी होगी ग्रेटर देन वन जबकि एसोसिएशन के केस में बात करें तो आई की वैल्यू कैसी होगी लेस देन वन अब तो आई को हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिनोट कर रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो आई को हम क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अपॉन मतलब कि यहाँ पर हम आई को ऐसा लिख सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलिट हमें लिखना हो तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोलिट पार्टिकल्स आफ्टर डिस एसोसिएशन या फिर एसोसिएशन जो भी केस वहां पर अप्लाई होता अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिस एसोसिएशन या एसोसिएशन तो उसे हमने इस तरीके से लिखा है आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिस एसोसिएशन जो भी केस इसमें अप्लाई होता अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिस एसोसिएशन वैसे ही हम इसे क्वालिटी प्रॉपर्टीज के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वहां पर भी क्या लिखेंगे हम ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी अपॉन थ्रिटिकल अब थ्रिटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं कैलकुलेटेड क्वालिटी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं तो आई इक्वल टू क्या होगा ऑब्जर्व कैलिक क्वालिटी प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटी प्रॉपर्टी तो इस टर्म में भी हम आई को डिनोट कर सकते हैं वैसे ही हम मोलर मास के टर्म में भी आई को डिनोट कर सकते हैं तो जैसे कि आपने यहां पर देखा कि जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है और जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास को तो इस केस में क्या होगा जो आई को हम अगर डिनोट करेंगे मोलर मास के टर्म्स में तो इसमें थ्योरेटिकल जो है या फिर जो कैलकुलेटेड है तो इस केस में क्या होगा जो नॉर्मल मोलर मास है वो कहां आएगा ऊपर आएगा क्योंकि हमने डाला था वन मोल तो एक्चुअली में क्या था नॉर्मल जो मोलर मास था वो क्या था वन मोल था और अंदर जाते हुए क्या अगर टूट गया तो वो कन्वर्ट हो गया दो मोल में तो ये जो मास था वो कैसा था एब नॉर्मल मोलर मास क्योंकि ये क्या होगा जो हमारे सब्सटेंस था उसके कंपैरिजन में जो उसका एक्चुअल मोलर मास था उसके कंपैरिजन में यहां पे जो मास मिल रहा था वो कैसा मिल रहा है कम मिल रहा है तो ये जो मास है इसे हम क्या बोलेंगे एब नॉर्मल मोलर मास और इसे क्या बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास तो अगर हम आई को डिनोट करते हैं मोलर के फॉर्म में अगर हम आई को डिनोट करते हैं मोलर मास के फॉर्म में तो उस केस में क्या होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वालिटी प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के साथ तो इस केस में जो थ्योरेटिकल है या फिर जो नॉर्मल मोलर मास है वो कहां आएगा ऊपर आएगा और एब नॉर्मल मोलर मास कहां आएगा नीचे आएगा अब वैसे ही ये जो केस था वो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मतलब कि ऐसा सॉल्यूट के लिए जो सॉल्यूशन में जाते ही जो सॉल्वेंट में जाते ही या तो डिसोसिएट हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए और अब तक जो हम पॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो किसके लिए थी वो थे डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए या फिर ऐसा सॉल्यूट जो हम जब सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो ना ही वो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट तो यहाँ पर जो हमने करेक्शन फैक्टर आई इंट्रोड्यूस किया वो क्या करेंगे हम सब जगह इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पर भी आई मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आई मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आई मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस केस में ये जो पॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको इस केस में कंसिडर कर दिया अब हम आगे पढ़ेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जब हम डालते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो उस केस में क्या होगा क्योंकि उस केस में ऐसा होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जब हम भी जब भी हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो पूरे टूटते भी नहीं है या फिर पूरे जुड़ते भी नहीं है तो उस केस में क्या होगा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कंसीडर करेंगे तो वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में अब हम पढ़ेंगे मोंटो फैक्टर आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन पर यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कि जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो अंदर जाते जो सॉल्यूट है वो पूरा नहीं टूटेगा थोड़ा टूटेगा और थोड़ा ऐसा कैसा है ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट तो अब तक हमने ये देखा कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो मतलब कि हमारे सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है वो एकदम लो हो तो उस केस में क्वालिटी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी वो अप्लाई हो सकती है तो उस केस में हमने जो सबसे पहले क्वालिटी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो अप्लाई होगी या फिर जब भी हमारा जो सॉल्यूट है वो ना ही डिसोसिएट हो रहा हो या फिर ना ही एसोसिएट हो रहा हो तब भी वो क्वालिटी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी पर जैसे ही अगर हम हमारे सॉल्यूट को डालते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो अंदर जाते हैं वो या तो एसोसिएट हो या फिर डिसोसिएट तो उस केस में जो हमारी क्वालिटी प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है चेंज हो जाती है तो उस केस में ह
जो कि हम लोग मॉलिक्यूल्स डाले वो पूरे पूरे जुड़ जाते थे तो वहाँ पर जो एसोसिएशन था या डिसोसिएशन था वो पूरा था पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एसोसिएशन है या फिर डिसोसिएशन केस है इस केस में क्या हो रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किया वो कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट तो आपको इलेक्ट्रोलाइट तो पता ही होगा कि जब भी हम लोग सॉलवेंट में किसी भी सॉलिड में डालते हैं तो अंदर जाते हैं वो अगर वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मतलब कि वो क्या है इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर जो हमने केस कंसिडर किया है वो है डिसोसिएशन का और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया सी एस थ्री सी डबल एच जो कि एसिडिक एसिड है जो कि कैसे वीक एसिड है तो ये क्या होगा टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा सी एस थ्री सी डबल एच और एच प्लस आयन मिलेंगे पर जैसे कि मैंने बोला कि ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा कुछ मॉलिक्यूल जो है वो सी एस थ्री सी डबल एच के फॉर्म में रहेंगे और कुछ जो है वो सी एस थ्री सी डबल माइनस और एच प्लस आइन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर एक केस लिया हुआ है टाइम थ्री इक्वल टू जीरो मतलब स्टार्टिंग में मैं इसके सौ मॉल चलता हूँ या फिर सौ मॉलिक्यूल चलता हूँ तो उस केस में इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे जीरो होंगे इसके मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे जीरो होंगे क्योंकि अभी तक टाइम क्या है जीरो अभी तक डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ फिर मैं किसी भी टाइम टी पे एक केस कंसीडर करता हूँ उस टाइम पे मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने जो सौ मॉलिक्यूल्स चले थे सी एस थ्री सी डबल एच के उसमें क्या हो गया फिफ्टी जो मॉलिक्यूल्स थे वो टूट गए मतलब कि फिफ्टी मॉलिक्यूल्स जो थे सी एस थ्री सी डबल एच के वो क्या हो गए डिसोसिएट हो गए तो जब भी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल टूटता है सी एस थ्री सी डबल एच का तो मुझे वन मॉलिक्यूल मिलता है सी एस थ्री सी डबल माइनस का और एक मॉलिक्यूल मिलता है एच प्लस का तो वैसे ही अगर यहाँ पर पचास टूटते हैं तो मुझे क्या मिलेंगे पचास मॉलिक्यूल मिलेंगे सी एस थ्री सी डबल माइनस के और पचास क्या मिलेंगे एच प्लस आइंस मिलेंगे तो ये टाइम टी इक्वल टू टी की कंडीशन है जिस टाइम पे मैंने ऐसा जो किया कि हंड्रेड जो मैंने मॉलिक्यूल चले थे टोटल सी एस थ्री सी डब्लो एच के उसमें फिफ्टी क्या हो गया टूट गए तो यहाँ पर मुझे फिफ्टी सी एस थ्री सी डब्लो माइनस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और यहाँ पर क्या हो गई एच प्लस आइंस मिलेंगे मुझे फिफ्टी तो यहाँ पर जो है वो टर्म हम एक इंट्रोड्यूस करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि हम डिनोट करते हैं अल्फा से क्यों क्योंकि यहाँ पर जो डिसोसिएशन है वो पूरा नहीं हो रहा है कुछ परसेंट ही जो है ओरिजिनल मॉलिक्यूल का डिसोसिएट हो रहा है बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो ओरिजिनल फॉर्म में अभी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए हमने क्या किया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करके अल्फा जो टर्म है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है तो अल्फा जो है वो क्या होता है रेशियो होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स टूटे और कितने मॉलिक्यूल्स हमने डाले थे तो हमने यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं हंड्रेड और टूटे कितने फिफ्टी तो जो रेशियो होगा फिफ्टी अपन हंड्रेड वो क्या मिलेगा जीरो पॉइंट फाइव मतलब कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिस्टेंसिंग है वो कैसा है पॉइंट फाइव कि हमने डाले हंड्रेड और टूटे कितने फिफ्टी तो अब हम यहाँ पर वेंटो फैक्टर आई उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो जैसे कि आपको पता है आई की वैल्यू क्या होती है ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी अपॉन थ्रिटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी तो यहाँ पर जो थ्रिटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी थी कि मैंने डाले कितने सौ मॉलिक्यूल डाले थे सी एस थ्री सी डबल एच के पर वो अंदर जाते ही कितने हो गए सी एस थ्री सी डबल माइनस के मुझे फिफ्टी मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे एच प्लस आयन मुझे कितने मिल रहे थे फिफ्टी मिल रहे थे ये टाइम टी इक्वल टू टी की बात है तो उस टाइम पे ये जो हंड्रेड थे उसमें से भी फिफ्टी बचे होंगे क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि फिफ्टी ही मॉलिक्यूल सिर्फ क्या हो गए जी सब सीट हुए थे तो फिफ्टी ऐसे कैसे बाकी है तो यहाँ पर जो फिफ्टी बचे हुए होंगे ये फिफ्टी है ये फिफ्टी है तो ये तीनों का जो एडिशन होगा वो कैसा होगा वन फिफ्टी मतलब कि इस केस में जो हमारी ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी वन फिफ्टी जबकि थेरेटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या होगा हंड्रेड तो अगर इस केस में हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वन फिफ्टी अपॉन हंड्रेड इक्वल टू क्या मिलेगा वन पॉइंट फाइव तो इस केस में जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी वन पॉइंट फाइव होगी जैसे कि हमने पढ़ा था हमेशा डिस एसोसिएशन के केस में जो आई की वैल्यू होगी वो कैसी होगी ग्रेटर देन वन तो ये तो था एक एग्जाम्पल अगर इसे हमें जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे तो यहाँ पर हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है जैसे कि हमारे पास क्या है ए एन एक मॉलिक्यूल है जिसके यहाँ पर कितने मोल है वन मोल जैसे कि यहाँ पर वन था तो ये वन मोल जब टूटता है तो यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर मुझे सी एच थ्री सी डब्लो माइनस का एक मोल मिलता है और एच प्लस आइन का एक मोल मिलता है वैसे ही तो यहाँ पर जो ए था वो डिसर्ट होगा 
तो मुझे क्या मिलेगा एन ए मिलेगा तो मैं टाइम टी इक्वल टू जीरो का केस कैसे लेके था उस टाइम पे एम जो मॉलिक्यूल था उसके कितने मोल्स थे मेरे पास वन मोल थे पर ये जो टाइम टी इक्वल टू जीरो का केस है तो उस टाइम में वो डिसोनेट हुआ नहीं होगा तो उस केस में यहाँ पर क्या होंगे जीरो होंगे अब एट टाइम टी इक्वल टू टी कैसे लेकर था तो उस टाइम पे मैं ऐसा हो सकता हूँ कि मेरे पास जो हंड्रेड मोल्स थे उसमें फिफ्टी टू डे तो वैसे यहाँ पर मैं ऐसा हो सकता हूँ कि बस वन मोल था उसमें से कुछ अल्फा मोल्स जो है या फिर अल्फा मोलिक्यूल जो है वो क्या हो गए ब्रेक हो गए इन टू एन ए तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 50 टूटे थे तो यहाँ पर भी क्या होगा 50 बन रहे थे और 50 बन रहे थे क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने जब एक मोल लिया था सी एस थ्री सी डबल एच का तो मुझे एक मोल किसका मिल रहा था सी एस थ्री सी डबल माइनस का और एक मोल किसका मिल रहा था एच प्लस आइन का तो मैंने लिए थे जब सौ तो सौ में से क्या हो गए अल्फा टूट गए अल्फा मतलब क्या फिफ्टी मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो यहाँ पे फिफ्टी टूट गए तो जब ये वन टूट रहा था तो मुझे यहाँ पे एक मिल रहा था जीरो तो उस केस में क्या होगा जो बस वन मोल था ए मॉलिक्यूल का उसमें से क्या हो गया अल्फा टूट गए तो यहाँ पर अल्फा टूटेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया एन अल्फा बनेंगे जैसे कि यहाँ पर वन था तो वन इंटू फिफ्टी क्योंकि फिफ्टी टूटे थे तो ये फिफ्टी बनेंगे और ये भी फिफ्टी बनेंगे वैसे ही यहाँ पर अल्फा टूट गए तो ये क्या होगा एन इंटू अल्फा तो हमें क्या मिलेंगे एन अल्फा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ए के तो अगर इस केस में मैं आई की वैल्यू फाइन करूँ तो आई क्या होता है ऑब्जर्व पॉलिटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्रेटिकल तो थ्रेटिकल तो क्या था वन था कि मैंने एक मोल डाला था एन मॉलिक्यूल का पर वो अंदर जाते क्या हो गया डिसोसिएट हो गया तो यहां तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है अल्फा है कि मतलब वन में से सिर्फ अल्फा मॉलिक्यूल सी है वो क्या हुआ डिसोसिएट हुआ पूरा का पूरा वन मोल डिसोसिएट नहीं हुआ है तो अगर अल्फा मॉलिक्यूल से डिसोसिएट होंगे तो यहां पर कितने बनेंगे एन अल्फा तो यहां पर ये जो दोनों का एडिशन होगा वो क्या होगा हमारे लिए ऑब्जर्व पॉलिटिव प्रॉपर्टी जो कि क्या होगा वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए ऑब्जर्व पॉलिटिव प्रॉपर्टी क्योंकि हमने डाला था वन मोल उसमें टूट गया अल्फा तो अल्फा टूटेंगे तो यहाँ पे एन ए था तो एन अल्फा मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो एन अल्फा मॉलिक्यूल्स बने तो यहाँ पे बचा भी है वन माइनस अल्फा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अल्फा ही टूटा था तो बचा कितना होगा वन माइनस अल्फा तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा हमारे लिए ऑब्जर्व पॉलिटिव प्रॉपर्टी जो कि होगा वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा जबकि थ्रेटिकल पॉलिटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो कितना है वन तो हमको पता है आई क्या है रेशियो है ऑब्जर्व पॉलिटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्रेटिकल पॉलिटिव प्रॉपर्टी तो इस केस में हम इसका और इसका रेशियो निकालेंगे तो हमें आई क्या मिलेगा आई इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन वन ऑब्जर्व पॉलिटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्रेटिकल पॉलिटिव प्रॉपर्टी तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस हमने क्या किया एन अल्फा को आगे लिख दिया माइनस अल्फा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन लिख देंगे अब ये जो वन है वो सामने जा रहा है तो आई माइनस वन इक्वल टू क्या होगा अल्फा इंटू एन माइनस वन हो जाएगा अब हमने क्या किया ये एन माइनस वन का जा रहा है सामने तो डिवाइड हो जाएगा तो आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन इक्वल टू क्या मिलेगा अल्फा तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अब इसमें से हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा डिग्री ऑफ डिस अल्फा इक्वल टू वन माइनस आई अपॉन वन माइनस एन अल्फा की वैल्यू इन केस ऑफ डिस एसोसिएशन वैसे ही हम आगे देखेंगे अल्फा की वैल्यू इन केस ऑफ एसोसिएशन तो ये अल्फा जो था वो क्या था डिग्री ऑफ डिस एसोसिएशन और यहाँ पर जो हमें क्वांटम फैक्टर आई की जो वैल्यू मिलेगी वो भी क्या कर रही है डिग्री ऑफ डिसीजन को कंसीडर कर रही है जबकि इसके पहले वाले केस में हमने क्या बोला था कि वहां पर जो मॉलिक्यूल है वो या तो पूरा पूरा टूट जाता है या तो पूरे पूरे जुड़ जाते हैं तो उस केस में जो हमारा आई की वैल्यू थी वो नॉर्मल न्यूमेरिकल कम में थी जबकि वहां पर कोई डिग्री ऑफ डिसीजन नहीं था पर यहाँ पर हमें डिग्री ऑफ डिसीजन या एसोसिएशन जो भी है वो हमें कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि क्या हो रहा है इस केस में कि मॉलिक्यूल्स जो है वो वीक लेटर के फॉर्म में तो वो क्या होंगे पूरे पूरे डिसोसिएट नहीं होंगे वैसे हम आगे जो केस पढ़ेंगे वो एसोसिएशन का होगा तो वहां पर भी ऐसा ही होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरे पूरे एसोसिएट नहीं हो रहे कुछ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे तो वहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कंसिडर करना पड़ेगा तो ये दोनों केस जो है उसमें जो आई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें डिग्री ऑफ 
एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसीजन के फॉर्म में मिलेगी जो भी केस उसमें एप्लीकेबल है उसके टर्म्स में अब हम पढ़ेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इन केस ऑफ एसोसिएशन और वीक सब्सटेंस मतलब कि यहाँ पर जो हम सॉल्यूट डालेंगे हमारे सॉल्यूट में वो पूरा पूरा एसोसिएट नहीं होगा मतलब कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे पूरे एसोसिएट नहीं हो रहे कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं बाकी के मॉलिक्यूल्स जो है ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे कैसे रहते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया होगा हमारे पास है सी एस थ्री सी डबल जो कि एसिडिक एसिड है हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो क्या होता है कि बेंजिंग के प्रेजेंस में वो डायमराइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर जैसे क्या बोल सकते हो कि दो मोल्स है या फिर दो मॉलिक्यूल है सी एस थ्री सी डबल एच के वो जुड़ के क्या बनाते हैं एक मॉलिक्यूल बनाते हैं डायमराइज प्रोडक्ट का तो यहाँ पर क्या होता है एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हंड्रेड मोल्स है तो उस टाइम पे डायमराइज हुआ प्रोडक्ट कितना होगा जीरो होगा क्योंकि टाइम टी इक्वल टू जीरो की बात है अब मैं कोई भी टाइम टी इक्वल टू टी की बात करता हूँ उस टाइम पे मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास जो सौ मोल्स थे या सौ मॉलिक्यूल्स थे उसमें से पचास क्या हो गए एसोसिएट हो गए तो उस केस में जैसे कि आप देख सकते हो आप दो एसोसिएट होंगे तो हमें एक मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा फिफ्टी एसोसिएट हो रहे हैं तो हमें कितने मिलेंगे ट्वेंटी फाइव मिलेंगे तो इस केस में अगर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइन करेंगे अल्फा तो वो क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एसोसिएट हुए वो कितने हैं फिफ्टी और ओरिजिनली मैंने डाला कितने थे उसमें हंड्रेड तो जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो तो क्या होगा फिफ्टी अपन हंड्रेड इक्वल टू पॉइंट फाइव होगा पर इस केस में जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी चेंज हो जाएगी यहाँ पर आई क्या होता है ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी अपॉन थेटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी तो इस केस में जो थेटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी है वो तो क्या है हंड्रेड ही है क्योंकि मैंने क्या किया था हंड्रेड मोल्स डाले थे सी एस थ्री सी डबल एच के अब जब उसमें से क्या हो गई कुछ एसोसिएट हो गए और कुछ के अभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही है क्योंकि ये जो सब्सटेंस है वो कैसा है वीक है मतलब पूरा पूरा एसोसिएट नहीं होगा तो इस केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास जो ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी हो वो ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी हंड्रेड माइनस प्लस ट्वेंटी तो इस केस में जो ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी है वो क्या आएगी सेवेंटी आएगी मतलब इस केस में अगर मैं आई की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो क्या होगा सेवेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड मतलब कि आई की वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे पॉइंट क्योंकि हमें जो फिफ्टी मोल्स या फिफ्टी मॉलिक्यूल्स जो यहाँ बस गए वो भी हमें हमें कंसिडर करने होंगे क्योंकि हंड्रेड में से फिफ्टी एसोसिएट हुए और जब फिफ्टी एसोसिएट होंगे तो बनेंगे कितने ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव मिले और यहाँ पर बचे कितने हैं फिफ्टी तो फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव कितने होंगे सेवेंटी फाइव तो वो क्या होगी हमारी ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी जबकि थ्रेटी का क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होगी वो थी हंड्रेड क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हंड्रेड मॉलिक्यूल्स चले थे तो अब सेवेंटी फाइव अपन हंड्रेड करेंगे तो हमका आई वैल्यू क्या मिलेगी पॉइंट सेवन फाइव जैसे कि हमने पढ़ा था एसोसिएशन के केस में हमेशा आई की वैल्यू क्या होती है लेस देन वन तो ये था एग्जाम्पल पर अब हम इसे जनरल फॉर्म में डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे तो उसके लिए भी हमने केस कंसिडर किया होगा यहाँ पे हमारे पास क्या है एन मॉलिक्यूल्स हैं ए के तो वो क्या हो जाते हैं एसोसिएट होने के बाद क्या बनता है एन बनता है जैसे कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना सकते एक मॉलिक्यूल बनता था वैसे ही यहाँ पे एन मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाएंगे एन बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने केस कंसिडर किया है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास कितना मोल है ए का वन मोल या फिर एक ही मॉलिक्यूल है तो उस टाइम पे यहाँ पर जो एसोसिएट मॉलिक्यूल होंगे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे जीरो होंगे अब टाइम टी इक्वल टू टी की बात करूँ तो उस टाइम पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास जो वन मॉलिक्यूल था उसमें से अल्फा जितने हैं वो क्या हो गए एसोसिएट हो गए तो जब अल्फा एसोसिएट होंगे तो यहाँ पर बनेंगे कितने हैं अल्फा अपॉन एन ये कैसे आया जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था जब दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो बनेंगे कितने वन वैसे इस केस में क्या देखा कि जब एन मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तो बनेंगे कितने वन बाई एन मतलब ए एन तो इसी केस में वैसे यहाँ पर क्या होगा टेन टी फोर डी पे अगर अल्फा मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो रहे हैं तो यहाँ पर बनेंगे कितने अल्फा बाई एन मॉलिक्यूल्स तो इस केस में जो हमारे ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन जबकि थ्रिटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होगी वन होगी तो यहाँ पे हमने आई को क्या किया रिप्रेजेंट किया ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी अपॉन थ्रिटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी के टर्म्स में तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस अल्फा अपॉन अल्
मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड हुए तो यहां पे कितने बनेंगे अल्फा बाय एन मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कैसे जैसे कि आपने यहां पर देखा कि जब एन मॉलिक्यूल्स असोसिएट होंगे तो यहां पे कितने बनेंगे 1 बाय एन तो वैसे ही इस केस में जैसे कि यहां पे एन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो यहां पे कितने बन रहे हैं 1 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो अगर यहां पे अल्फा डिसोसिएट होंगे तो यहां पे क्या होगा अल्फा बाय एन बनेंगे तो इस केस में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन वो क्या हो जाएगी हमारी ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी जबकि 1 जो है वो क्या होगी हमारी क्रिटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी तो i इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n अपॉन 1 अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n अब हम क्या करेंगे अल्फा बाय n को आगे लिखेंगे तो i इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाय n माइनस अल्फा हो जाएगा अब इसको से हम अल्फा कॉमन ले लेंगे तो i इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इनटू 1 माइनस इनटू 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे इस वन को सामने जाने देंगे तो i माइनस वन इक्वल टू अल्फा इनटू वन अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एल i माइनस वन इक्वल टू अल्फा इनटू वन माइनस एन अपॉन एन हो जाएगा अब ये जो वन माइनस एन अपॉन एन है वो कहाँ जाएगा सामने तो डिवाइड कर देगा i माइनस वन अपॉन वन माइनस एन अपॉन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा तो अब इसको इस तरीके से लिखते हैं अल्फा इक्वल टू ये जो n है वो कहाँ जाएगा ऊपर तो n इनटू i माइनस वन अपॉन वन माइनस एन अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा i इक्वल टू n इनटू वन माइनस i अपॉन n माइनस वन तो ये जो अल्फा की वैल्यू मिली वो किसके लिए थी डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए और इस केस में जो हमें i की वैल्यू मिल रही है वो किसके लिए डिग्री ऑफ वो जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म में मिल रही है तो ये था वन का फैक्टर है कंसिडरिंग डिग्री ऑफ एसोसिएशन